，我是江宁，这是张爱玲的手稿，不知道你看着是什么感觉。1950年，张爱玲开始着笔写色戒，这一万八千字一写就是28年。她用28年涂涂改改，思前想后，为她灌注心血。好在她最后能满意，愿意发表。文章一经发表，引来诸多争议，其中以域外人先生发表的一篇《不吃辣怎么活得出辣子》评色戒最受关注。撰文的域外人先生就色戒原文提出诸多质疑，讽刺张爱玲歌颂汉奸，更是将原文末的吃辣解读为吃血，汉奸吃人血。因为辣椒是红色的，这种过度解读实在大于弱智，完全是个杠精。张爱玲从来是不喜欢为文章辩解的，但这次她一反常态，撰文《羊毛出在羊身上》为基，言辞犀利，有理有据，变得十分精彩。感兴趣的朋友可以去找原文看。这篇色戒初看觉得紧凑平实，再读发现字字藏锋，是有阅读门槛的。很多人说色戒是张爱玲写自己。易先生就是胡兰成，也有人说色戒原型是郑平如谋刺丁墨村案，但张爱玲本人呢、啊，在呃枉然继续言说，至于那些材料是什么，有没有考据已不重要，所以我不打算过度解读，就只以原文为根据来理解这篇色戒。好了，故事开始。上海一栋洋房内的麻将桌上，一只只钻戒光芒四射。王家之淡妆点两片亮汪汪的红唇，齐肩发蓬松往后盘，着靛蓝水渍纹旗袍，领口别针与蓝宝石耳环成套。她的美丽经得起顶光照射。她的两侧，呃，都是穿着黑斗篷的汪伪政府官太太，黑斗篷低调庄严，一根沉重的金链子扣住领口。上海沦陷，金子价值不资，是藏不住的贵气。今天的局势，易太太族的，她是汪伪政府特工总部。主任易先生的太太，牌桌上几个女人正敲竹杠，该谁请客吃饭了？谈笑间，易先生回来了。王家之接近易太太啊，是有目的的，易先生就是他的目标。王家之与他的几个同学，早在两年前在香港时就开始行动了。所谓放长线钓大鱼，但其实实属无奈。当时易先生夫妇随汪精卫转移香港，王家之的同学邝玉明与他们的一位副官是同乡，借此人呢顺利搭上了线。这帮爱国青年设计了一招美人计啊，势必接近汉奸易先生，除之而后快。而扮演美人的重任，自然就落到了学校剧团的当家花旦王家之头上。下一步就是写人物小传。王家之成了卖太太，欧阳林文做卖先生，黄磊是富二代，负责租车、租房、借行头、当司机。邝玉明呢，则是卖太太的表弟。卖太太这个设定啊，很巧妙。呃，首先他是香港人，鲜有家国思想，身份是生意人家的少奶奶，又说粤语能杀价，正适合陪易太太逛街。再来呢，生意人爱结交官场，照顾易太太体贴周到，易太太很受用。陪易太太出去了几回啊，他终于有机会接近易先生。王家之立马就看出易先生对自己有意思，于是抓住时机留下了自己的电话，之后只等易先生上钩了。那天晚上微雨，黄磊开车接他回来，一同上楼，大家都在等信。一次空前成功的演出。下了台还没下妆，自己都觉得顾盼间光艳照人。他舍不得他们走，恨不得再到哪里去。已经下半夜了，邝玉明他们又不跳舞，找那种通宵营业的小馆子去吃极地粥也好。在毛毛雨里，老远一路走回来，疯到天亮。兴奋冷却后，他们发现了一个问题：麦太太还是处子之身。嗯、呃，这要是等到真枪实弹与易先生亲近时被发现的话，那就一切都完了，功亏一篑。记忆一阵后，大家决定让梁润生来破红，因为只有他有经验，他嫖过。既然有牺牲的决心，就不能说不甘心便宜了他。王家之暗想。但木已成舟后啊，却发生了变故。王家之等不来易太太的电话，心急主动拨了过去，对方冷淡回绝。两个星期里，王家之心神不宁，他琢磨不透是什么原因让易太太对自己突然冷下来了。日本那边有情况，还是易太太发现易先生有自己电话了？电话突然响起，王家之第一时间接了起来，原来是打来辞行，易先生、易太太要去上海了，一切都完了。我傻，反正就是我傻。王家之对自己说，他们这次行动就像一群小孩玩闹一场，最后各回各处，这样的结果也不能说是不好的。专业的地下工作者一个不小心都会送掉性命，何况他们只是一帮没受过训练的学生。他们有人性，也有人性的弱点。很快，他们就暴露出了他们的弱点。大家都清楚王家之为了这次行动牺牲了什么，可他们却通通讳莫如深，绕着他走，连说话也不正眼看他了。渐渐的，王家之就跟从前休戚与共的同志们分道扬镳了。
他没有跟他们一起转学到上海，独自留在了香港。他这才知道，一切幸福与欢乐都只是戏，只有损失的童真是真实的。但邝玉明很快又联系上了他，因为他们这次在上海与重庆方面的地下工作者搭上了线。这人姓吴啊，吴很重视他们与易先生的这条线，鼓励他们继续尝试接触易先生。于是邝玉明又厚着脸皮的来找到了王佳芝。王家之没有扭捏，立即同意参与了行动。事实是，每次跟老易在一起，都像洗了个热水澡，把机遇都冲掉了，因为一切都有了个目的。王家之的想法，用现在的话来说，就是四个字：沉没成本。他此刻想法很简单，已经损失了，为什么不让这损失发挥它该有的价值呢？我不想说王家之傻，不懂得及时止损，因为我这个是上帝视角，站着说话不腰疼。我没有生在他的家庭。他的时代没有他的遭遇，而这些恰恰是最重要的。这些组合在一起，才是一个人做一个决定时会产生影响的因素。我们视频后面再做阅读理解，好吧？这次王家之重新搭上一台台是自然而然的事，两人在香港时也算有了交情。而这时的麦太太之所以来香港，是因为珍珠港事件后香港陷落，麦先生生意受阻，于是麦太太只好带了些丝袜、西药到上海来跑单帮补贴家用。易太太留王家之住在他们家了，重又遇见易先生，没有忘记王家之，像一件未尽之事。如今人都到家里来了，他也就直入主题。两人很快就开始出去幽会。今天已经是两人第三次出去了。易先生站在易太太身后，看他们打了一会儿麻将，闲聊了几句，就用下巴指了指门外，暗示王家之出门。时机很成熟了，今天他们会去首饰店，这是王家之和组织计划好的。他要负责把易先生带到吴事先找好的那家首饰店。易先生是个十分谨慎小心的人，幽会时都是去他定的地方。但王家之有把握啊，能把人带到店里。他有两个计划：一是易先生在第一次幽会时就主动提出要为王家之买一颗钻戒纪念重逢，当天来不及了，说好下次。第二次时间更逼促。就没提起，当然不会就此算了。但是如果今天没想起来，倒要他去绕着弯子提醒他，岂不太失身份煞风景？换了另一个男人，当然试着清醒。他这样的老奸巨猾，绝不会认为他这么个少奶奶会看上一个四五十岁的矮子，不是为钱，反而可以。王家之细腻敏感，有一颗玲珑心。这段原文是王家之的视角，待会儿会有易先生的视角。两人想法天差地别，只是王家之这么聪慧的女人，怎么会在关键时刻犯了糊涂呢？她为什么会在易先生买完钻戒之后就什么都顾不得了，放走了他？可以肯定的是，她不是为了那颗钻戒。我们慢慢往下捋。这篇稿子确实花了些精力，因为这篇色戒是张爱玲28年的心血，我不能不认真对待。同时，我希望视频结尾的解读是对你有价值的解读，所以这两天就在网上找了很多的资料参考，一边对照原文，一边写笔记。于是颈椎疼的老毛病就又犯了。嗯，现在我们回到故事，这已经是两人的第三次幽会了。易先生大概率会在今天带他去买戒指，如果没有，那他手里还有一个计划，他可以说去修耳环。他有颗耳环，缺了颗钻。总之，今天势在必得。如果今天再不成功，拖下去，易太太就该起疑心了。女人这方面的嗅觉总是出奇敏锐的。王家之在咖啡馆等了易先生很久，他才姗姗来迟，说是有事情耽误了，欠身向王家之赔不是。没提钻戒的事，但答应陪他去修耳环。两人进了店，向印度店员说明来意。这时，易先生想起钻戒的事了，特别提到要买好点的，让王家之问他们这里有没有。店员朝楼上喊了几句印度语，然后指引二人上了楼。上到二层，老板迎客，取出黑绒布板，上面嵌着大大小小的钻戒。两人兴趣寥寥，刚进首饰铺时，王家之甚至有点难为情。这小店未免有点寒碜，可他想到自己到这来的真正目的，又觉得。吴挑的这个店确实是适合梦中捉鳖的，不仅逼仄，想逃命还要下楼。明知一会儿要出事，但王家之昏昏沉沉，半梦半醒，他不知道同伴们什么时候行动，如何行动，所以如坐针毡。他不敢深想下去，怕自己神色有意被易先生察觉。老板看出他们眼光高，是要买上等货，于是折回去拿出粉钻来。他第一反应是松了口气，感觉找回了点面子。这是王家之骨子里的敏感要强，他喜欢这颗粉。戴在手上，侧过来侧过去的看，戒指光头十足，像一颗一星闪烁。老板报价十一根大条子，王家之心下一惊，而易先生只一句：“你喜欢就好。”
。王家只感觉这是天方夜谭啊，这简直是一千零一夜里的故事。十一根大黄鱼什么概念，朋友们？嗯，大条子大黄鱼都是旧上海的叫法，其实就是大金条。用现在的金价算的话，是一百六十八万。啊！但王佳芝并没有被这个钻戒蛊惑，爱上易先生。他放走他，是看到易先生买钻戒后的表情，他觉得易先生爱上自己了。这个人是真爱我的，他突然想，心下轰然一声，若有所失。太晚了，店主把单据递给他，他往身上一揣，快走。他低声说，他脸上一呆，但是立刻明白了，跳起来夺门而出。门口虽然没人，需要一把抓住门框，因为一踏出去，马上要抓住楼梯扶手。楼梯既窄又黑啾啾的，他听见他连蹭带跑，三脚两步下去，披脊上不规则的咕咚七叉声。易先生日夜精神紧绷，一秒不得松懈。这没头没尾的一句“快走”，他就能立马会意。王家之没听见枪声，听见的是汽车横冲直撞开走的声音。易先生平安逃走了，他松了一口气，起身离开。幸亏这次在上海跟他们这伙人见面次数少，没跟他们提起有个亲戚住在玉园路，可以去住几天，看看风色再说。他还在担心组织找他问罪，亦或是同伴被抓供出他的藏身处来。他的聪慧里啊少了点狡诈，他的这出戏不会有好结局。和他演对手戏的，可是踩在无数人尸骨之上，贪生怕死，恨不得睡觉都睁着眼睛的汉奸，他已经是瓮中之鳖。易先生死里逃生后，第一时间就是打电话封锁的那一带街区，除了无逃脱外，所有参与行动的人都被一网打尽。接着是严刑拷打，年轻娃娃扛不住他们的特色审讯，几下子就招了。当晚十点都不到，所有人就都被枪毙了。易先生这一刻在想什么呢？当然，他也是不得已。日军宪兵队还在席次，周佛海自己也搞特工，是内政部委编制机关，正对他十分注目。一旦发现义工馆的上兵，竟是刺客的眼线，成什么话？情报工作的首脑这么糊涂还行？他在环顾自己的处境，现在不怕周找茬子了。如果说他杀之灭口，他也理直气壮。不过是些学生。不像特务，还可以留着慢慢逼供榨取情报，拖下去，外间知道的人多了，讲起来又是爱国的大学生暗杀汉奸，影响不好。他在满心盘算如何保全自己，又是一桌麻将，桌上的人有说有笑，又在商量着去哪吃饭，由谁请客了。故事到这里结束了，整个故事并不复杂，但是对于这个短平快的时代来说，也够复杂了。张爱玲写的是人性是情爱，但却把故事镶嵌在了一个乱世汉奸、爱国志士这样复杂的黑丝绒板上，如《玉外人先生》那样的道德卫士是难以看到故事内核的。文学作品只是呈现现实一种，带着道德眼镜高高在上的批判，很难真正理解人性。现在我们来讨论三个问题，搞清楚这三个问题，其实就搞清楚整个故事了。易先生爱。王家之吗？不爱。王家之爱易先生吗？不爱。不爱为什么要放走易先生？为了报答他。好，接下来是我得出这些结论的思路，非常欢迎大家在评论区友好讨论，互通有无。当时在首饰店交易完成，两人并坐，并不急着走。王家之看着身旁的易先生，他是那么敏感，立即注意到了易先生眼里流露出的一丝怜惜。他把这怜惜误会成了对他的怜爱。在王家之看来，易先生买钻戒也许是出于自知，王家之图他的钱，但买完钻戒后，易先生的表情却为买钻戒这件事情下了新的注解。他觉得。觉得易先生对自己有爱，那么易先生的视角是怎么样的呢？他不再看他，脸上的微笑有点悲哀。本来以为想不到中年以后还有这样的奇遇，当然也是权势的魔力，那倒还有可。他的权力与他本人多少是分不开的，对女人离也是非送不可的。不过送早了，就像是看不起他，明知是怎么回事，不让他自我陶醉一下，不免无然。陪欢场女子买东西，她是老手了，只一旁随侍，总使人不注意她。此刻的微笑也丝毫不带讽刺性，不过有点悲哀。她的侧影迎着台灯，目光下视，睫毛像米色的鹅翅，斜落在瘦瘦的面颊上，在她看来是一种温柔怜惜的神气。易先生希望王家之是图自己的权，在他看来，他的权势就是他的一部分，啊，图他的权就等于图他的人，也算是一种自我物化了。他之所以没急着送礼给王家之啊，是不想过早的让这段可能是纯粹的感情掺杂了俗气。只要没送礼物，那这个爱就是深恶的爱，可能是爱他，也可能是爱他的钱。再次强调，他认为他的权利等于他，爱他的权利就是爱他，而钱是身外物，谁都可以有钱，比起权那并不稀有，这是他的。
论价值观，但没想到这么快就走到了送礼物的这一步。不论之前王家之是爱他钱还是爱他权，在他为王家之一掷千金的一刻起，王家之也都一定会为钱动心了。于是这一刻起，爱不再纯粹，不受当事人控制，这让他失去幻想的余地。薛定谔的爱从两种可能性坍缩为了一种肯定性：女人都是爱他钱的，他多少是有点厌倦，所以他联系的是自己啊。他爱王家之吗？他不爱。他还是真爱他的，是他生平第一个红粉知己。想不到中年以后还有这番偶遇，这是易先生的沾沾自喜啊！他临终一定恨他，不过无毒不丈夫，不是这样的男子汉，他也不会爱他。这是易先生的自我陶醉，他对战局并不乐观，知道他将来怎样，得意知己，死而无憾。他觉得他的影子会永远依傍他，安慰他，虽然他恨他。他最后对他的感情强烈到是什么感情都不相干了，只是有感情。他们是原始的猎人与猎物的关系，虎与苍的关系，最终极的战友。他这才生是他的人，死是他的鬼。这是易先生的自怜。到头来，王家之的命只换来他沾沾自喜的自恋和无耻的自怜。他享受被爱，他要爱，但他不以爱回报他人，只以钱回报。但是朋友们，这一次他误会王家之了。王家之也不爱他，他只是爱易先生给自己的爱。他们都在。借对方填补自己心上缺的洞而已。这要从王家之是怎么样的人和他的遭遇和所处的时代说起。他从十二三岁起就有人追求，他心高气傲，只顾着抵挡各方攻势，有着超越自身年龄的成熟通透。他享受舞台，下了台他兴奋的松弛不下来。大家吃了宵夜才散，他还不肯回去，与两个女同学乘双层电车游车河，楼上乘客稀少。车身摇摇晃晃，在宽阔的街心走。窗外黑暗中，霓虹灯的广告像酒后的凉风一样醉人。王家之这样的女孩是很难爱上一个人的。在首饰店里，呃，觉得带易先生来这样寒碜的地方不好意思，老板拿出粉钻时，她才松了口气，觉得争回了点面子。由此可见，王家之骨子里的敏感要强。说到底，她只是一个普通的年轻女孩，不是专业的特工，也没有要当专业特工的志向。她只是会演戏，又长得美丽，在激烈的。爱国热潮中被感染，被爱国的同伴推上了这个演砸了就会丧命的舞台。在为了这场革命牺牲童真后，却遭到了同伴的背叛和轻视。他不过是一个好看的道具，只有在刺杀易先生的任务中才能派上用场。这时，他转头看向另一边，他们一直以来的敌人，这一刻却是唯一怜爱他的人。虽然这只是他会错了意，但敏感剔透如他，怎么就会错意了呢？因为他太需要这一点怜爱了。他的遭遇让他的配得感变得很低，加上当时社会把女性的贞操看得极重，他自己也看清了自己。他甚至用妓女形容自己。从易先生眼里看到怜爱之情的那一刻，他就像一颗被人踩过无数回的沙粒，终于被人从人海茫茫中拾起，小心的被捧在了手里。他感激又感动，所以第一反应就是要回报易先生。他叫易先生快走。王家之的一生就这样被各种力量裹挟着，到最后，这世间对他还是如此严苛，容不得他任性一次。王家之是不爱易先生的。一个人不完整的时候，看不起自己的时候，是无法爱上别人的。他永远在用别人的爱填补自己心上的洞。他们看上去爱人，实际上只是怜爱自己。王家之是这样，易先生是这样，这世上很多男男女女也是这样。而爱，在我看来。之所以值得被歌颂，是因为他反人性中的利己部分。正是这个核心，让他升华到了值得被歌颂的高度。也正因为这样，他很稀有，不是人人有生之年都能见识一次。爱更多的不是考虑我缺什么，你给了我什么，而是你需要什么，我能给你什么。如张爱玲说：“爱是不问值不值得。”